உரைக்குரிய சகோதரர் சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் நம் ஆண்டு வரும் உலகின் மீட்பெருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற திருப்பெயரால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக அன்பிற்குரியவர்களே கடந்த சில தினங்களாக நாம் அன்னை மரியாழை குறித்து அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை திரு விபலியத்தின் அடிப்படையிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்று புத்தகங்களின் அடிப்படையிலும் நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மாதம் ஒரு சிறப்பான வணக்க மாதமாக அன்னை மரியாழுக்கு வணக்க மாதமாக திரு அவை அறிவித்திருப்பதனாலே இல்லம் தோறும் நாம் ஜபமாலை ஜபிப்பதற்கும் அன்னை மரியாழை குறித்து நாம் தியானிப்பதற்கும் மிகவும் ஏதுவான நாட்களாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த நாட்களை நாம் பக்தியோடு பயன்படுத்திக் கொள்வோம் அன்பிற்குரியவர்களே கடந்த தினத்தில் எவ்வாறு கனவில் யோசேப்பு எச்சரிக்கப்பட்டு குழந்தையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு எகிப்திற்கு ஓடிப்போ ஏனெனில் குழந்தையை ஏரோது கொல்ல தேடுகிறான் என்ற செய்தியை நாம் தியானித்தோம் மத்திய செய்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வாக்கியம் கூறுகிறது யோசேப்பு எழுந்து குழந்தையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு இரவிலேயே எகிப்துக்கு புறப்பட்டு சென்றார் இரவிலேயே அவர் பயணத்தை துவங்குகின்றார் காரணம் கடவுளுடைய கட்டளை தாமதிக்க முடியாது என்ற எண்ணம் அவருக்கு அதே வேளையில் வழிப்பயணத்திற்கு தேவையான மற்ற செயல்களையும் ஏற்பாடுகளையும் அவர் செய்ய வேண்டியது இருந்தது ஆகையினாலே அவரால் எந்த அளவுக்கு பயணத்தை நன்முறையில் செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவர் சில பொருள்களை திரட்டி கொண்டார் அவருடைய தச்சு தொழில் செய்வதற்கு தேவையான சில கருவிகளும் கூட அவரோடு இருந்தது செல்லுகின்ற இடத்தில் அவர் பிழைப்பதற்கு அது உதவியாக இருக்கும் என கருதினார் அதே வேளையில் மரியாள் செல்லுவதற்கு கழுதை தேவைப்பட்டது கழுதையும் கூட அவர் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டியது இருந்தது ஆகவே எவ்வாறோ அவர் நிலைமையை சரி செய்து கழுதையும் ஒன்றை வாங்கி கொண்டு அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் அந்த இடத்தை குறித்து நாம் முதலில் தியானித்து விட்டு நிகழ்வுகளை பிறகு தியானிப்போம் அந்த இடம் அன்னை மரியின் வியத்தகு வரலாறு என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார் எலியோ போலி என்ற ஊர் எகிப்தில் இருக்கிற அந்த ஊரில் தான் அன்னை மரியாடும் யோசேப்பும் குழந்தை இயேசுவும் தங்கியிருந்தார்கள் என்று கூறுகிறார் அது ஏறத்தால எருசலேமில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது மைல் தொலைவில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அந்த இடத்தை அடைவதற்கு மலைகள் கடந்து செல்ல வேண்டும் குன்றுகளை கடந்து செல்ல வேண்டும் அதனைத் தொடர்ந்து பாலைவனம் இருக்கிறது போசா பாலைவனம் என்பது அதற்கு பெயர் அதையும் இவர்கள் கடந்து செல்ல வேண்டியது இருக்கிறது இந்த போர்சா பாலை வளத்தில்தான் எலியா இறைவாக்கினர் எசபேலுக்கு பயந்து ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறார் அங்குதான் இறைவன் அவருக்கு அற்புதமான வகையில உணவு அப்பத்தை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது பாலைவனம் குன்றுகள் மலைகள் அதனைத் தொடர்ந்து சிஸ்ரா என்ற ஒரு காட்டுப்பகுதியும் கூட அவர்கள் கடந்து நடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் கழுதையை ஒரு சிறிதூர அளவுதான் அவர்கள் கொண்டு வர இயலும் பாலைவனத்தில் கழுதை நடக்காதாகவே அங்கு இருந்தவர்களிடம் கழுதையை அவர் விட்டுவிட்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது இவ்வாறாக அவர்கள் போய் சேர்ந்த இடம் இதுவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் அந்த இடத்தை அறிந்திருக்கவில்லை ஏதோ போய் அங்கே பிழைப்போம் என்றுதான் இவர்கள் நடந்திருக்கிறார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அவர்கள் பாலைவனத்தை நோக்கி எகிப்தை நோக்கி நடந்த பொழுது சில நிகழ்வுகள் அவர்களை தொடர்ந்திருக்கிறது இரவு விடிவதற்குள் அவர்கள் செல்ல வேண்டும் காரணம் பகல் வேளையில் அவர்கள் ஊரை நெருக்குப்புறமாக நடந்து சென்றால் ஏரோதினுடைய போர் சேவகர்கள் இவர்களை துரத்தி வந்து பிடித்துவிட கூடும் ஆகவே வெகு விரைவாக எவ்வளவு சீக்கிரம் அவர்களால் செல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக தங்களுடைய பயணத்தை துவங்குகிறார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு ஒரு ஊரில ஒரு வயல்களில ஒரு விவசாயி ஒருவர் 
கோதுமை விதைத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் கோதுமையை விதைத்து கொண்டிருந்த பொழுது யோசேப்பு குழந்தையோடு அன்னை மரியாதையோடு அங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த விவசாய இடத்தில் யோசேப்பு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் யாராகிலும் இந்த வழியில குழந்தையோடு ஒருவர் செல்வதை கண்டாயா என்று கேட்டால் கோதுமை விதை தெளிக்கும் போது அவர்களை பார்த்தேன் அறுக்கின்ற பொழுது அவர்களை காணவில்லை என்று சொல் என்று சொல்ல சொன்னார் இது அந்த விவசாயிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை விதைக்கும் போது பார்த்தேன் அறுக்கும் பொழுது பார்க்கவில்லை என்று இந்த மனிதர் சொல்லுகிறாரே என்று தன் உள்ளத்தில் நினைத்து கொண்டார் அவர்கள் சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு இந்த விவசாயி கோதுமை விதைகளை வயலில் விதைத்து விட்டு கரைக்கு அந்த வரப்புக்கு வெளியே ஏறுகிறார் அப்பொழுது திரும்பி பார்க்கிறார் விதைத்த கோதுமை விதைகள் எல்லாம் விளைந்து நிற்கின்றன அவருக்கு ஆச்சரியம் மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டு மகிழ்ச்சியும் அதிர்ச்சியும் அடைந்தவராய் ஊருக்குள் ஓடி சென்று வேலையாட்களை கூப்பிட்டு கதிர் அறுப்பதற்கு வருகிறார் அவர் அவ்வாறு கதிர்களை அறித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இரண்டு படை வீரர்கள் இயேசுவையும் மண்ணை மரியாளையும் யோசிப்பையும் தேடி வருகிறார்கள் அப்பொழுது இந்த விவசாயிடத்தில் கேட்கிறார்கள் குழந்தையோடு ஒரு தம்பதியினர் இந்த வழியை சென்றார்களா என்று அதற்கு அந்த விவசாயி சொல்லுகிறான் விதைக்கும் பொழுது நான் பார்த்தேன் அறுக்கும் பொழுது அவர்களை காணவில்லை என்று சொல்லுகிறான் என் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே வந்த அந்த சேவகர்கள் படை வீரர்கள் விதைப்பதற் விதைத்து அறுப்பதற்கு குறைந்தபட்ச மூன்று மாத காலமாகிலும் ஆகும் ஆகவே அந்த நாளில் நடந்ததை அவன் சொல்லுகிறான் என்று அவர்கள் வந்த வழியை விட்டுவிட்டு வேறு பக்கமாக தேடி சென்றார்கள் இவ்வாறு கடவுள் அவர்களை திரு குடும்பத்தை துரத்துவதை விட்டுவிட்டு பின்வாங்க சென்றார் என்று கன்னித்தாய் அன்னை மரியாளின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதின அந்த ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் இவ்விதமாக அவர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது இன்னொரு செவிவழி செய்தியும் கூட நமக்கு உண்டு பொழுது புலர்ந்து விட்டது மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக தெரிகிறது படை வீரர்கள் தங்களை துரத்தி வந்து பிடித்து விடக்கூடிய தூரத்தில் தான் திரு குடும்பம் இருக்கிறது ஆகவே என்ன செய்வது என்று அறியாமல் படை வீரர்கள் அவர்களை பிடித்து விடாமல் அருகில் இருந்த ஒரு குகைக்குள் அவர்கள் சென்று ஒளிந்து கொண்டதாக செவிவழி செய்தி ஒன்று இருக்கிறது அவர்கள் அவ்வாறு குகைக்குள் ஒளிந்து கொண்ட பொழுது படை வீரர்கள் அப்பக்கமாக தேடி வருகிறார்கள் அந்த குகைக்குள் ஒருவன் நுழைந்து பார்க்க விரும்புகிறான் அதை மற்றவன் தடுக்கிறான் காரணம் அந்த குகையினுடைய வாயிலே சிலந்தி பூச்சி அதனுடைய வலையை பின்னி இருக்கிறது அப்போ அந்த படை வீரன் தடுத்தவன் சொல்லுகிறான் சிலந்தி வலை பின்னி இருக்கிறது இதன் உள்ளே ஆட்கள் சென்றிருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை நாம் காலையிலிருந்து துரத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேடி கொண்டிருக்கிறோம் இவர்கள் நிச்சயமாக இந்த குகைக்குள் இருந்தால் இந்த சிலந்தி வலை அருந்திருக்கக்கூடும் ஆகவே உள்ளே ஆள் இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் வேறு பக்கமாக திரும்பி விடுகிறார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இவ்வாறு திருக்குடும்பம் பயணமாய் போகிறது மாலை வேளையானது கொஞ்சம் வெயில் மங்குகிறது ஆகவே இந்த வெயில் மங்கிய பிறகு நாம் நடந்தால் சற்று தூரத்தை கடக்கலாம் என்று சொல்லி யோசிப்பும் அன்னை மரியாடும் குழந்தையை கூட்டிக்கொண்டு தூக்கி கொண்டு செல்லுகிறார்கள் முதல் நாள் இரவு ஒரு சிறிய குன்றின் அருகில் இறங்கி காஜாவில் இருந்து கொணர்ந்த அப்பத்தை அங்கு உண்டார்கள் இரவு அங்கு ஓய்வு எடுத்து பிறகு மறுநாள் அதிகாலையில் கிளம்பி தங்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்தார்கள் இரண்டாம் நாள் அவர்களுக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை வான தூதர் அவர் கட்டளையிட அவர்களும் ஒளி நிறை கூடாரம் ஒன்று செய்து அதில் அன்னையையும் சூசையப்பரையும் இருக்க செய்தனர் கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி தூதர்கள் ஒரு வெள்ளை ரொட்டியையும் சுவையான பானங்களையும் இனிமையான பானங்களையும் கொடுத்தார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது 
அங்கிற்குரிய சகோதரர் சகோதரிகளே அந்த மழையை கடந்து மூன்றாம் நாள் பாலைவனத்தில் அவர்கள் பயணம் செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்தது அன்னை மரியாழ மிகுந்த சோர்வுடன் காணப்படுகிறார் காரணம் அவர் குழந்தையை கூட்டிக்கொண்டு மணல் பாங்கான அந்த பாலை நிலத்தில் அவர் நடந்தது இல்லை இதுவரை கோவேறு கழுதை மூலமாக அவர்கள் பயணம் செய்தார் இதன் பிறகு கழுதை பாலைவனத்தில் செல்லாதாகையால் கழுதையை அங்கேயே விட்டுவிட்டு அவர்கள் நடந்து செல்ல வேண்டியதாயிருந்தது யோசேப்போ தங்களுக்கு தேவையான பொருள்களை மூட்டை முடிச்சுகளாக கட்டி கொண்டு அதை தூக்கி கொண்டு செல்கிறார் அன்னை மரியாளோ குழந்தையை தன் மார்போடு அணைத்து அவருக்கு வெயில் படாதவாறும் காற்று அடிக்காதவாறும் அவரை பத்திரமாக எடுத்துச் செல்கிறார் இதுவரை அவர்களுக்கு துணையாளர்கள் கூட இருந்ததாக கூறப்படுகிறது எகிப்திற்கு செல்லக்கூடிய பயணிகள் இவர்களோடு கூட நடந்து சென்றிருக்கிறார்கள் இவர்கள் தாங்கள் யார் இன்னார் என்று யாருக்கும் அறிவித்துக் கொள்ளாமல் தனித்தனியாக சென்று கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு இடத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய ஒரு விதமாக அங்கு ஒரு காடு இருந்திருக்கிறது அந்த காட்டில் கூட அவர்கள் தங்கியிருந்த பிறகு பாலைவனத்தை அடைகிறார்கள் பாலைவனத்திலிருந்து தங்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வெயில் கொடுமை காற்று இதனூடே தங்களுடைய பயணத்தை தொடர்கிறார்கள் திருக்குடும்பம் சிஸ்ராவை அடுத்துள்ள பரந்த காட்டு பகுதியில் சென்ற பொழுது பொழுது மறைந்து விட்டது ஒரு இடம் சிஸ்ரா என்று வருகிறது பாலைவனத்தை கடந்த பிறகு அந்த காட்டு பகுதிக்கு சென்று பார்க்கிறார்கள் அந்த காட்டிலே எங்கும் தங்குவதற்கு இடமில்லை ஆனால் தொலைவில் ஒரு கூடாரம் ஒன்று தெரிகிறது சிறிதளவு வெளிச்சம் அந்த கூடாரத்தில் தெரிகிறது ஆகவே யோசேப்பு மரியாளும் அந்த கூடாரத்திற்கு சென்று இரவை கழித்துவிட்டு பிறகு செல்லலாம் என்று தீர்மானிக்கிறார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் நினைக்கின்ற பொழுது அது வேறு ஒரு பாதை இவர்கள் செல்ல வேண்டிய பாதை அல்ல இருந்தாலும் இரவு தங்குவதற்காக நாம் செல்வோம் என்று அங்கு செல்லுகிறார்கள் அந்த கூடாரம் கல்லர்களின் கூடாரம் அங்கே கல்லனின் மனைவி தன்னுடைய ஒரு குழந்தையோடு அங்கு இருக்கிறாள் கல்லனோ அவனுடைய கூட்டாளிகளோ அங்கு இல்லை திருடுவதற்காக அவர்கள் வெளியே சென்று விட்டார்கள் அப்பொழுது கல்லனின் மனைவி இவனை இவர்களை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறார் வாருங்கள் வாருங்கள் என்று அவருடைய உள்ளத்தில் என்ன நினைத்திருந்தாள் என்றால் இதுபோன்று வழிப்பறி கொள்ளை வழக்கமாக திருடன் செய்கிறான் கல்லன் அவனுடைய கணவர் செய்கின்றார் இன்றோ தங்களுடைய வீட்டிற்கே பறவை வந்து சிக்குவது போல இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு வரவேற்றார் யோசேப்பு மரியாளும் சொன்னார்கள் நாங்கள் வெகு தூரம் பயணம் செய்து வருகின்றோம் எகிப்திற்கு செல்கின்றோம் இரவு மட்டும் உங்களோடு தங்கி கொள்ள எங்களுக்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் புன்னகையோடு அவர்களை வரவேற்றவள் குழந்தையை பார்க்கிறார் தெய்வீக குழந்தை அருள் நிறைந்த கடவுளின் குழந்தை அவருடைய கண்களில் படுகிறார் மிகுந்த ஒரு ஆச்சரியமும் ஒரு அதிர்ச்சியும் அவள் உள்ளத்தில் ஒரு கலக்கமும் அதே வேளையில் ஒரு நிறைவும் தெரிகிறது ஆக அவள் சொன்னால் கூடாரத்தின் அந்த பகுதியில் நீங்கள் இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் மீண்டுமாக அவர்களை சென்று பார்க்க அவளுக்கு எண்ணம் தோன்றுகிறது இவ்வாறு பார்த்த பிறகு குழந்தை சோர்வுற்று இருக்கிறார் ஒருவேளை பாலை நிலத்தில் நீங்கள் நடந்து வந்த பொழுது அவள் மிகுந்த வேதனை இருக்கும் ஆகவே சிறிது தண்ணீர் தருகிறேன் உங்கள் குழந்தையை குளிப்பாட்டுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதே போன்று அவர்கள் தண்ணீரை கொண்டு வந்து குழந்தையை குளிப்பாட்டுகின்றார்கள் சொல்லுகிறார் தண்ணீர் வீணடிக்க வேண்டாம் வெளியிலே திருடர்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் ஆகவே கூடாரத்திற்குள்ளேயே வைத்து தண்ணீரை கூடாரத்திற்குள் ஊற்றி விடாமல் ஒரு பாத்திரத்தில் அதை பிடித்து விடுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு பாத்திரத்தை கொடுக்கிறார் இந்த குழந்தை இயேசுவை கழுவிய பிறகு இந்த கல்லனின் மனைவி நினைக்கின்றாள் இந்த தண்ணீரை கொண்டு நம் குழந்தையை நாம் கழுவுவோம் என்று நினைக்கின்றார் காரணம் அவளுடைய குழந்தை ஒரு நோயாளியாக இருந்தார் உடல் முழுவதும் வெண் புஷ்டம் போன்று திட்டு திட்டாக வடுக்களும் புண்களுமாக இருந்தது ஆகவே 
குழந்தை இயேசுவை கழுவிய அந்த தண்ணீரை கொண்டு வந்து தன்னுடைய குழந்தையை அவள் கழுவினார் ஆச்சரியம் அதிசயம் அங்கு நடந்தது அந்த கல்வனின் குழந்தையின் உடலில் இருந்த புண்கள் எல்லாம் ஆறியது காயங்கள் இருந்த இடம் தெரியாமல் போனது மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டவளாய் கல்லனின் மனைவி அவர்களுடைய காலில் விழுந்து வணங்கினாள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொன்னார் நான் உங்களை என் இல்லத்திற்கு வரவேற்றது உங்களிடம் இருக்கின்ற பொருள்களை கொள்ளையடித்துக் கொண்டு உங்களை விரட்டுவதற்காகத்தான் ஆனால் உங்கள் முகத்தில் ஒரு ஒளி தெரிந்தது நீங்கள் கடவுளாக இருப்பீர்களோ என்று கூட என்ன தெரிந்தது உங்களுடைய குழந்தை தெய்வீக குழந்தையாய் என் மனதில் பட்டது என் என் பாவங்கள் எனக்கு வெளிப்பட்டது நான் மனமாற்றம் அடைந்து நல்லவளாக நான் வாழ விரும்புகிறேன் என்று தன்னுடைய மனமாற்றத்தை அவள் சொன்னாள் அன்னை மரியாடை பார்க்கிற பொழுது அழகு நிறைந்த தேவதை போன்ற இந்த பெண் என்று சொன்னார் யோசிப்பை பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய குல மூதாதையர் அபிரஹாமை போல சாந்தமுள்ளவராய் நீர் இருக்கிறீர் என்று சொன்னார் என் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அன்று இரவு யோசிப்பு தன்னோடு கொண்டு வந்த அந்த உணவுகளை அவளோடு பகிர்ந்து கொண்டு அன்று உண்டார்கள் அங்கேயே உறங்கினார்கள் காலை அடிகாலை விடுவதற்கு உள்ளதாகவே யோசிப்பு எழுந்து தன்னுடைய பயணத்தை துவங்கினார் போவதற்கு முன்பதாக அந்த கல்வனின் மனைவியிடத்திலே ஒரு பொருள் ஒன்றை கொடுத்து உன் கணவன் வருகின்ற பொழுது இதை நீ கொடு என்று சொன்னார் அவரும் அந்த பொருளை வாங்கி பத்திரமாக வைத்திருந்தார் கல்வனின் மனைவி இவ்வளோ இவர்களோடு கூட திரு குடும்பத்தோடு கூட நடந்து எகிப்திற்கு செல்கின்ற அந்த பாதை வரையும் இவர்களை கொண்டு வந்து பயணம் அனுப்பிவிட்டு பிறகு வீடு திரும்பினார் வீட்டில் வந்து பார்த்தவளுக்கோ மிகுந்த ஆச்சரியம் ஒன்று காத்திருந்தது அவர்கள் கொடுத்து சென்றது வேறு ஒன்றுமல்ல குழந்தை இயேசுவை காண வந்த அந்த மூன்று ஞானிகளும் கொடுத்த பொன்னை அப்படியே அவர்களுக்கு கொடுத்து சென்றார்கள் கல்வன் தாய இம்மாலை வேளையில் வந்தான் அதை கண்டு மிகுந்த ஆச்சரியம் அடைந்தான் ஆகவே அவன் மனம் திரும்பினான் நான் இனிமேல் பாவம் செய்ய மாட்டேன் நான் திருட மாட்டேன் கடவுளே நமது வீட்டிற்கு வந்து நல்வாழ்வு வாழ்வதற்கு நமக்கு வழியை காட்டியிருக்கின்றார் என்று சொல்லி திருட்டு தொழில் கள்ள தொழிலை அன்றே விட்டுவிட்டான் என் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அவர்களுடைய குழந்தை கல்வனை கல்வன் அவர்களுடைய குழந்தையை ஆச்சரிய விதமாக அற்புதமாக குணம் அடைந்திருக்கிறதை கண்டு மிகுந்த அதிர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் கொண்டவனாய் அவன் திகைத்து போய் நின்றான் அங்கே ஒரு காரியம் கூறப்பட்டிருக்கிறது இயேசு பாலனை குழுப்பாட்டிய நீரால் கழுவப்பட்டதும் தொழுநோய் நீங்கி அந்த குழந்தை குணமடைந்தது இந்த குழந்தைதான் கல்வாரியில் இயேசுவின் வளப்பக்கத்தில் தொங்கிய நல்ல கல்லன் தீஸ்மஸ் என்பவன் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது எகிப்திற்குள் திரு குடும்பம் நுழைந்ததும் மாபெரும் மாற்றங்கள் மிகப்பெரிய செயல்கள் எகிப்திலே நடந்திருக்கிறது ஆனால் இதனால் தான் நடக்கிறது என்று எகிப்தியர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை ஒரு காரியம் விவலியத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு புரிகின்றது எகிப்து என்பது உண்மையிலே ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நகரமாக இருக்குமோ என என்ன தோணுகிறது காரணம் யாக்கோபினுடைய புதல்வர்கள் உணவு இல்லாமல் பட்டினியாக கடந்த பொழுது எகிப்திற்கு சென்றுதான் உணவு பெற்று வந்தார்கள் அதன் பிறகு யாக்கோபினுடைய குடும்பம் முழுவதும் இஸ்ரேல் குடும்பம் முழுவதும் எகிப்தில் சென்றுதான் அங்கு வாழ்ந்தது நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகளாக இங்கே ஆண்டவர் இயேசு குழந்தையாக பிறந்த பொழுது அவரும் எகிப்திற்கு தான் செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் காரணம் நம் கடவுள் எகிப்தை ஒருபோதும் மறக்காதவராக இருக்கிறார் ஆனால் இஸ்ரேலர்கள் அங்கிருந்து வந்த பிறகு வந்த பிறகும் அதற்கு முன்பும் கூட எகிப்தியர்கள் சிலை வழிபாட்டுக்காரர்களாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் சிலைகளையும் பல தெய்வங்களை வழிபடுகிறவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் சாத்தானுடைய ஆதிக்கத்துக்குட்பட்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த திரு குடும்பம் எகிப்தில் நுழைந்ததுமே சாத்தான் அலறி அடித்து ஓடியிருக்கின்றான் அங்கிருந்த சிலைகள் எல்லாம் தகர்த்து உடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அங்கு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கிறது ஆனால் இதனால் தான் நடந்தது என்று அந்த ஊர் மக்களால் அதை கண்டுகொள்ள இயலவில்லை குழந்தையும் யோசேப்பும் மரியாவும் சென்று 
எலியோ போலீஸ் என்னும் ஊரின் அருகில் இருந்த ஒரு வீட்டில் வாழ்ந்தனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அங்கே மிகவும் சிறிய வீடு தான் ஆனாலும் கூட மூன்று பாகங்களாக அந்த வீட்டை பிரித்து யோசேப்பு மறைவுகளை கட்டியிருக்கின்றார் ஒன்று அன்னை மரியாவும் நம் ஆண்டவர் இயேசுவும் குழந்தையும் தங்கிக் கொள்வதற்காக ஜபிப்பதற்காக உறங்கிக் கொள்வதற்காக ஒரு அறையும் மறு அறையாக யோசேப்பு தான் ஜெபிப்பதற்கும் உறங்கிக் கொள்வதற்குமான ஒரு அறையும் அடுத்ததாக யோசேப்பு தன்னுடைய தொழிலை செய்வதற்கான ஒரு அறையையும் மூன்று பாகங்களாக பிரித்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது என் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே முதல் நாள் அந்த எகிப்திலே மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உணவுக்கு வழியில்லாமல் யோசேப்பு அங்குள்ள மக்களிடம் பிச்சை எடுத்து உண்டதாக கூறப்படுகிறது இது மிக அல்ல காரணம் அகதிகளாக போய் சேர்கின்றவர்கள் ஒரு ஊருக்கு சென்றவுடன் எல்லா வசதிகளுமோ அல்லது கையில் பணமோ அவர்களுக்கு இருக்காது ஆகவே அங்கு சென்றுதான் பிழைப்புக்கு தேட வேண்டியது இருந்தது இந்த வகையில் யோசேப்பு அங்கு எகிப்திலே சென்று குழந்தையும் அன்னை மரியாழையும் காப்பதற்காக கடவுளால் கட்டளையிடப்பட்டு அங்கு சென்றார் யோசேப்பு மிகுந்த நீதிமானாகவும் தெய்வ பயம் நிறைந்தவராகவும் பக்தி உடையவராகவும் உத்தமராகவும் அவர் இருந்தார் ஆண்டவர் கனவில் பல காரியங்களை அவருக்கு அறிவித்திருக்கின்றார் இன்னும் கூட நாம் ஒரு ஓமையை ஒப்புமைப்படுத்தலாம் யாக்கோபின் மகன் யோசேப்பும் கூட எகிப்திற்கு சென்றார் அவரை கனவின் மன்னன் என்று கூட அழைத்தார்கள் காரணம் அவர் கனவுகளை விளக்கி கூறுகிறவராக காட்சிகளை காண்கின்றவராக இருந்தார் அந்த யோசேப்போடு கூட இந்த யோசேப்பையும் நாம் ஒப்புமைப்படுத்தலாம் இந்த யோசேப்பும் கடவுளுடைய மக்களை காப்பதற்காக பிறந்த மீட்பரை பாதுகாக்கும் பொருட்டு எகிப்திற்கு சென்றார் அங்கே இவர் கனவுகளை காண்கின்றவராக இருந்தார் எகிப்திலும் சரி நாசிரியத்திலும் பெத்திலகேமிலும் சரி அவர் கனவுகள் கண்டார் அன்பிற்குரிய சகோதரர் சகோதரிகளே இந்த யோசேப்பை ஆண்டவர் இயேசு அதிகமாக அன்பு செய்தார் என்று சொன்னால் அது மிக ஆகாது காரணம் தன் கண்ணில் பட்ட தந்தையாக யோசேப்பு தான் இயேசுவுக்கு தெரிகிறார் தன்னை வளர்த்த தந்தை யோசேப்பை எந்த அளவுக்கு அவர் அன்பு செய்தார் என்று சொன்னால் யோசேப்பு மறித்த பிறகு அதன் துக்கம் தாங்க முடியாமல் ஆண்டவர் இயேசு தன்னையே உலகிற்கு மறைத்து ஒரு மறைந்த வாழ்வை வாழ்ந்தார் என்று இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் தனிமையை விரும்பி இருந்தார் அவர் விட்டு கொடுத்த விட்டு சென்ற அந்த தொழிலை மட்டும் அவர் செய்து தன்னுடைய தன் தாயுக்கு உதவியாக வெளி உலகிற்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் சாதாரண ஒரு மனிதனாகத்தான் அவர் இருந்தார் என்று இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் அதனால்தானோ என்னவோ தெரியவில்லை ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய இறப்பில் கூட யோசேப்பு என்ற பெயருடைய ஒருவர் தான் அவர் அடக்கம் செய்வதற்கு அவர் நியமித்திருக்கிறார் இவற்றையெல்லாம் நாம் சிந்திக்கின்ற பொழுது கடவுளுடைய திட்டம் எவ்வளவு மகத்துவமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே என்னோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நாளைய தினத்தில் எகிப்தில் ஆண்டவர் திரு குடும்பத்திற்கு செய்த நிகழ்ச்சிகளையும் எகிப்திலிருந்து அவர்கள் திரும்பி வந்த நிகழ்ச்சிகளை நாளை தினத்தில் நாம் தியானிப்போம் இறைவனின் அருளும் ஆசிரும் சமாதானமும் என்று உங்களோடும் உங்கள் குடும்பங்களோடும் தங்கி உங்களை என்றும் காத்து வழி நடத்துவதாக ஆமே இயேசுவே ஆண்டவர் மரியே வாழ்க